தமிழ் சிற்பிங் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவை பார்க்க போறது இந்த கேட்ஸ் கேபிள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த கேட்ஸ் கேபிள் சிசிடிவிக்கு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதா இருக்குது எந்த அளவுக்கு ரொம்ப யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கேட்ஸ் கேபிள்ல எத்தனை கேமரா போட முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்க்க முடியும் நீங்க என்ன தமிழ் சிற்பி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவாங்க கூட பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி பக்கத்துலேயே ஆல் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க அப்போதான் நான் போற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம் இந்த கேட்ஸ் கேபிள் இந்த கேட்ஸ் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர் இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று க்ரீன் பேர் இருக்குது ஒன்று ஆரஞ்சு பேர் ஒன்று ப்ளூ பேர் ஒன்று ப்ரௌன் பேர் நாலு பேர் இருக்குது இந்த நாலு பேரில் ஹெச்டி கேமராவும் போட முடியும் அதே சமயத்தில் ஐபி கேமராவும் போட முடியும் ஐபி கேமரா போடும்போது எல்லா பேரும் யூஸ் ஆகிடும் அதனால் நம் நமக்கு நார்மலாகவே தெரியும் ஏன்னா எல்லா பேரும் யூஸ் பண்ண மட்டும் தான் ஐபி கேமரா போட முடியும் அதே ஹெச்டி கேமரா போடும்போது மேக்சிமம் இந்த ஒரு கேட்ஸ் கேபிளில் மட்டும் மூணு கேமரா போட முடியும் இது போட முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஆனால் பெரும்பாலும் மூணு கேமரா போடாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா மேக்சிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஹெச்டி கேமராவுக்கு ரெண்டு பேர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று பவருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொன்று பார்த்தோம்னா வீடியோக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இது ஒரு வேலை இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேரா தான் இருக்கும் நமக்கு தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பேரா தான் இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒரு பேர் கட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம இங்கே இருக்கிற ப்ரௌன் பேரையோ இல்லாட்டி ப்ளூ பேரையோ எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அதுவே இது ரெண்டு கேமரா யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு ரெண்டு கேமரா யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு கேமரா போயிடுச்சு அடுத்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ரெண்டு இன்னொரு பேர் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு பேர்லேயும் ஒரு கேமரா கொடுக்கலாம் இதுதான் நார்மல் அதாவது ஒன்று பவரு ஒன்று வீடியோ இப்படி கொடுக்க முடியும் அதே மூணாவது கேமரா போடணும்னா என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா ஒரே பேரில் மட்டும்தான் பவர் கொடுக்கணும் பவர் கொடுக்கும்போது கேமராவுக்கு பவர் சப்ளை வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக கொடுக்கணும் அதே சமயத்தில் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக தான் பவர் சப்ளை கொடுக்கக்கூடாது நம்ம இஆர்டி பவர் சப்ளை அதுமாதிரி கொடுக்கக்கூடாது நம்ம சிபி ப்ளஸ் இது மாதிரி பவர் சப்ளை கொடுத்தோம்னா அது அந்த கொடுக்குற ஃபைவ் ஆம்ஸ் வோல்டேஜை அப்படியே நம்ம கொடுக்க போகிற மூணு கேமராவுக்கும் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்கும் ஆனால் இது எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுக்க வேண்டாம் ஏதாவது ஒரு ஃப்யூச்சரில் ஒரு ப்ராப்ளம்னா கூட அதை நம்ம புதுசாக ஒயர்லேயே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால் அது தேவையில்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துருங்க இல்லை கஸ்டமர் வேறு வழி இல்லாமல் வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னு வச்சு தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெண்டு கேமரா போட பயிற்சி பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ஒரே ஒரு கேமரா கூட போடுங்க பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா ரெண்டு ஸ்பேரில் இருக்கும் நம்ம தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் அதனால் வேண்டி ஓகே இப்போ ஹெச்டி கேமரா ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ஐபி கேமரா ஐபி கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டவுட்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐபி கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் பவர் கொடுத்தாகணும் அதே சமயத்தில் நமக்கு ஈத்தனட் கேபிளும் கொடுத்தாகணும் ஈத்தனட் கேபிள் கொடுத்தா தான் அதை சுவிட்சில் லிங்க் பண்ணி அந்த சுவிட்சிலேருந்து ஒரு ஒரு அவுட்புட்டை வந்து நம்ம டிவியில் கனெக்ட் பண்ணி வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் இதுதான் நார்மல் ஆனால் இப்போது நம்ம பிஓ சுவிட்சு போட்டோம்னா டேரெக்டாக இந்த கேட்ஸ் கேபிளே பவர் போயிடும் கேமராவுக்கு நம்ம பவரை யூஸ் பண்ண தேவையில்லை அதாவது கேமராவில் இருக்கிற பவர் பின்னை யூஸ் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை டேரெக்டாக ஈத்தனட் கேபிள்லேயே பிஓ சுவிட்சு மூலியமாக பவர் போயிடும் அதனால் வந்துட்டு நம்ம அங்கே இருக்கிற பவர் கேபிளை யூஸ் பண்ண தேவையில்லை பெரிய டவுட் என்னென்னா இந்த கேபிளில் எவ்வளோ தூரமாக சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நிறைய கேள்வி தான் நிறைய கேள்வி எனக்கு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்டிருந்த கேள்வி இது தான் ஓகேங்களா இப்போ கேட்ஸ் கேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் பிஓ யூஸ் வச்சு சப்போர்ட் பண்ணுறது பார்த்தோம்னா நான் விசாரித்த வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் அது வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் சொல்கிறாங்க நான் யூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதனால் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணலை அதுக்கு மேலே அது அது யூஸ் பண்ணுற ஐடியாவும் எனக்கு தெரியலை அது கஸ்டமர் கேரில் கேட்கும்போது சரி எல்லாத்தையும் கேட்கும்போது பார்த்தோம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க பிஓ சுச்சு போட்டோம்னா ஒரு ஐபி கேமராவுக்கு நூற்றி நாற்பது மீட்டர் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் போகுது பா எப்படி நான் அதுக்கு என்ன வழி நான் கேட்டபோது அவங்க சொல்கிறது ஒரு நூறு மீட்டரில் வந்துட்டு ஒரு பிஓ அடாப்டர் போட்டுருங்க அடாப்டர் போட்டு அதுலேருந்து வர லேனை வந்துட்டு சுவிட்சில் கொடுத்து சுவிட்சிலேருந்து டிபிஆர் கொடுத்துனு சொன்னா
வீடியோவாக கொடுத்துருவோம் கொடுக்கும்போது நான் ஒரு இரநூறு மீட்ரு ஒரு முந்நூறு மீட்டரில் ஒரு கேமரா போட்டிருக்கிறேன் நான் வீடியோ கொடுத்துட்டேன் ஆனால் பவர் கொடுத்தா வரல இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்கும்போது சொல்யூஷன் சிம்பிள் தான் நீங்கள் கேமரா கிட்டே பவர் சப்ளை கொடுத்துருங்க பிரச்சனையே கிடையாது அதுதான் அங்கேயிருந்து டேட்டாவை புஷ் பண்ணுறதுக்கு வழியாக இருக்கும் இல்லை நம்ம இங்கேயிருந்து டிவிஆர்லேருந்து தான் பவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் கொடுக்க முடியாது கொடுத்தோம்னாலும் வீடியோ வராது அது ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வரும் புதுசாக போடும்போது வந்துடும் ஃப்யூச்சரில் பிரச்சனை நிச்சயமாக வரும் அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் முந்நூறு மீட்ரு கேபிள் லே பண்ணி ஹெச்டி கேமரா போடுறீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் வந்துட்டு கேமரா கிட்டே பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கோம் அதுதான் பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் கொடுத்துட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் பிரச்சனை இருக்காது ஃப்யூச்சரில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது கேமரா கிட்டே பவர் சப்ளை இருக்கும்போது முந்நூறு மீட்ரு வந்து டேட்டாவை அழகாக புஷ் பண்ணும் நம்ம டிவிஆருக்கு வந்துடும் வியூ பார்க்க முடியும் இதுதான் சிம்பிள் கான்செப்டு அதே சமயத்தில் பிடி செட் கேமரா பிடி செட் கேமராவை பொறுத்த வரைக்குமே சரி எந்த பிடி செட்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் பிடி செட் கேமரா பக்கத்தில் தான் பவர் சப்ளை கொடுக்கணும் நீங்கள் கேமரா இருந்து நான் ஒரு பப்பா ஒரு ஐம்பது மீட்ரு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கூட யூஸ் பண்ணாலுமே சரி நீங்கள் கேமரா கிட்ட பவர் சப்ளை கொடுத்தா மட்டும்தான் அது ரொட்டேட் ஆகுறது ஜூம் ஆகுறது எல்லாம் ஒர்க் ஆகும் இல்லாட்டி நீங்கள் ஒர்க்கே ஆகாது என்ன தான் பண்ணாலும் சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன வேலை செய்யுது அது மட்டும்தான் செய்யுமே தவிர நம்ம எந்த ஒரு நம்ம மேனுவலாக பண்ணுற எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பிடி சர்க்கு நீங்கள் கேமரா பக்கத்துலேயே பவர் சப்ளை கொடுங்க கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம நம்ம என்னென்னலாம் மேனலாக பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் அங்கே ஆகும் இல்லைன்னா ஆகாது நிச்சயமாக ஆகவே ஆகாது நிறைய இடத்துல இதே ப்ராடக்டை ஃபேஸ் பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு இதை நாங்கள் செஞ்சுருக்கோமே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க மற்றும் ரொம்ப ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதோ குறை இருந்தால் இந்த வீடியோ கேவலில் காணும் சிறப்பான வீடியோ சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்